Oi pessoal, eu sou a professora Andrea Barata e hoje vamos falar sobre o que é desenho universal. Em 1985, o arquiteto Ron Mace criou o conceito de desenho universal, que dentre vários sinônimos também é conhecido como design inclusivo e desenho adaptado. O foco do desenho universal é considerar toda a diversidade das necessidades humanas a fim de criar ambientes, espaços e objetos acessíveis e democráticos, que permitam que qualquer pessoa seja capaz de utilizá-los, independente das suas condições físicas ou cognitivas. Entendeu a importância de saber aplicar o desenho universal nos projetos de arquitetura e urbanismo? Ainda não? Vamos ver alguns dados do IBGE. Em 2018, o IBGE lançou uma nota técnica estimando que no Brasil temos 14 milhões de pessoas com deficiência, mas esses dados são com base nas respostas do censo, que classifica as deficiências como auditiva, motora, visual, mental ou intelectual, e questiona se as pessoas se consideram com pouca, muita, nenhuma deficiência ou devido àquela limitação, é impossível executar uma atividade rotineira. Se nós aumentarmos o nosso leque e pensarmos na quantidade de pessoas que não respondem adequadamente ao questionário, na verdade nós temos muito mais do que 14 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de dificuldade para ver, ouvir e se movimentar. É gente pra caramba! E para saber se você se enquadra nesse público e precisa do desenho universal aplicado ao projeto de ruas e passeios públicos, vamos pensar aqui num exemplo. Você usa óculos? Se você estivesse sozinho, a 2 km de distância da sua casa, e perdesse seus óculos, você ficaria tranquilo ou desesperado? Seria fácil conseguir chegar na sua casa sem pedir ajuda para ninguém? Seria fácil caminhar por vias desniveladas, com pisos quebrados e sem padronização? Se as respostas te deixaram reflexivo, você não só é integrante das estatísticas, como também sentiu na prática que também precisa do desenho universal. Percebam que todas as dificuldades que nós falamos aqui podem se tornar formas de exclusão, e excluir é privar alguém de determinada tarefa. Projetos de espaços e produtos inadequados e a presença de barreiras físicas e espaciais que reforçam barreiras sociais são amplamente debatidos no desenho universal considerando que a inclusão só acontece quando existe adequação dos suportes sociais, físicos e instrumentais. Enfim, só acontece quando o indivíduo se torna independente e autônomo. Eu espero que tenham entendido a explicação e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Nos próximos vídeos continuaremos falando sobre o desenho universal e suas aplicações. E aí, gostou desse conteúdo? Deixe um like, se inscreva gratuitamente no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.